जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी एम सेवन सिटी न्यूज के साथ इस वक्त मौजूद हूं मैं एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिजवान अहमद खान साहब के साथ मालूम करेंगे कि किन दिक्कत का सामना करना पड़ा इनको और मजीद किन किन मकाम पर जो जाकर जावजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले क्या कहेंगे इस हवाले से रिजवान साहब अभी तक औरंगी टाउन में प्लांट एरिया और कच्ची आबादी दोनों जगहों पर ऑपरेशन हुए हैं और उन ऑपरेशंस के नतीजे में हमने ज़मीनें भी वागुजार कराई हैं इसी तरीके से गुलशन ज़िया में हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है कि जब हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था उस वक्त तक वहाँ पर मसाइल नहीं थे हमारे और हम आसानी से हमने उस उनको जो है वो डिमोलिश भी कर लिया था लेकिन जो जो हम हमने अपना ऑपरेशन फास्ट किया वहाँ पर यह सूरत हाल पैदा हो गई कि मकसद लैंड ग्रेबर्स के जो ग्रुप्स थे और वो बहुत ही ताकतवर ग्रुप हैं उन्होंने हम पर पथराव भी शुरू कर दिया कुछ जो एक दफ़ा मेरी गाड़ी भी रोक ली थी और उसके अलावा वहाँ पर इस वक्त जो है वो हमें चैलेंज दिया जा रहा है कि आप इस वक्त गुलशन ज़िया में आकर ऑपरेशन करके दिखाओ तो हमने उनके इस चैलेंज को कबूल भी किया है और आज ही हमने जो है वो रेंजर्स से और मुख्तलि जगहों पर खतूत लिखे हैं और इन शाह तम सात से आठ दिन में गुलशन ज़िया में एक जो है वो मेगा ऑपरेशन तजावजात के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं जो ब्लॉक ए से जे तक होगा तजावजात के राह में पहले तो हमारे साथ जो है वो जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसमें मीडिया भी साथ होता था हमारे पुलिस भी साथ होती थी बाद जगह पर रेंजर्स भी साथ थी डिप्टी कमिश्नर के यहाँ से असटेंट कमिश्नर भी हमारे साथ ताउन कर रहे थे लेकिन अचानक जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो डी सी वेस्ट हैं हमारे उनकी जानब से थोड़ी सी गलत फहमी की बुनियाद पर या किसी ने जानबूझकर उनके जहन में ये गलत फहमी फैलाने की कोशिश की कि ये जो ब्लॉक है इसे के तक की ज़मीन है ये बल्दी उजमा कराची की नहीं है बल्कि जो है वो डी सी लैंड है तो उन जो ऑपरेशन हम कर रहे थे जैसे हमने एफ ब्लॉक क्लियर किया अब जे ब्लॉक पर हम क्लियर करने जा रहे थे तो हमें डी सी ऑफिस से जो है वो मदद नहीं मिली ना असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए ना पुलिस हमें मिली लेकिन मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये करारदाद है जो जिसका नंबर है पाँच और ये 12 अगस्त 2009 को पास हुई थी इस ये कच्ची आबादी से ये इलाका औरंगी टाउन को दिया गया था और ये इस बुनियाद पे दिया गया था कि एक ही वन विंडो ऑपरेशन के तहत औरंगी से ही सारे मसले हल हो जाएँ और जब ये करारदाद मंजूर हुई तो उसमें वाज तौर पर इसके मुजवजन और मौद मौजूद हैं जिन्होंने इस करारदाद को मंजूर किया उस वक्त उस ऐवान का हिस्सा सईद गनी साहब भी थे अपोजिशन लीडर थे सईद गनी साहब और सब ने मिलकर अप्रूवल दी थी जिसके बाद ये इस इलाके में लीजें हुई 2009 में भी हुई 2010 में भी हुई दो में इस पर सिंध हाई कोर्ट में केस कर दिया गया था जो बल्दी उजमा कराची जीत गई फिर ये अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से भी ये जो हमें कामयाबी हासिल हुई 2017 में जाके इसका जो है लीज़ का ऑपरेशन शुरू हुआ है और अब जब ये जब ये इलाका जो है वो वाक़ वाक़ता जब इसके रहायशियों को कब्ज़ा मिलने लगा है लीज़ मिलने लगी है तो अब ये एक नया 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 प्रॉब्लम जो है डीसी साहब के हवाले से क्रिएट हो गया अगर आप किसी फोरम पर जहाँ पे मिनिस्टर साहब भी मौजूद हों वहाँ पर बल्दी उजमा कराची को या किसी अफसर को किसी को भी डिफेम करेंगे तो ज़ाहिर है उसके ऊपर जो है एक लीगल नोटिस उनके ऊपर बनता था कि भाई आप पहले हमसे मालूम ले लें हम हम ब्लॉक से ऐसे के तक का आपको रिकॉर्ड देने को तैयार हैं अगर वो हम ना दे सकें तो आप उस पर क्लेम करें ना कि ये ज़मीन आपकी है या नहीं है देखिए ये थे पीढ़ी डी टॉन जो कि दीगर मसाइल के हवाले से बता रहे थे खासतौर पर मैं आपको बता चलूँ कि आज की सूरत हाल सामने नजर आई है वो सूरत हाल इस तरह से है कि जो यहाँ पर जो तरक्की काम जो ख़ासतौर पर जो अलाटमेंट दिए जा रहे हैं तो उसमें खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर वेस्ट और उसके साथ साथ के एम का कुछ मामला डिस्प्यूट है जिसको फौरी तौर पर हल करने की जो है इकदाम किए जा रहे हैं एक अहम बात मालूम ये हुई है खास तौर पे कि आया के बल्दी उजमा कराची की जानब से डिप्टी कमिश्नर को एक लेटर जारी किया गया जिसको नोटिस भी कह रहे हैं लेकिन आया के लेटर जारी किया गया उनका अफाम तफीम से बैठ इन मामला को बैठ हल किया जाए